ครับมาต่อกันจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วผมพูดค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของว่าการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยการบริหารกองเนี่ยยังทําได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็คือเรื่องของฝีมือนะครับความจริงก็คือฝีมืออาจจะดีนะครับแต่ก็ติดข้อจํากัดหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้อยากจะให้ดูภาพภาพหนึ่งก่อนนะครับว่ามันน่าเป็นห่วงยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ performance หรือว่าผลการดําเนินงานของกองสำรองเลี้ยงชีพนะครับผมขอสลับไปใช้ข้อมูลในเว็บนิดนึงนะครับข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนะครับซึ่งผมเลือกดูสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจเราเรียกว่าอัตราผลตอบแทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบคอมโพสิตก็คือการดูอัตราผลตอบแทนของกองสำรองเลี้ยงชีพแบบเหมารวมนะครับดูเป็นกลุ่มว่าค่าเฉลี่ยของกองสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยได้ผลตอบแทนสักเท่าไหร่นะครับที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือผลตอบแทนที่ได้เนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะสัดส่วนที่เป็นการลงทุนในหุ้นนะครับพอพูดถึงหุ้นหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะกองสำรองเลี้ยงชีพพวกนี้มันต้องมีหุ้นเหรอนะครับความจริงมีหลายกองที่ไม่มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่กองที่จะลงเราลงลงทุนไปเนี่ยแล้วมันจะเพียงพอต่อการใช้ในวัยเกษียณเนี่ยมันควรจะมีสัดส่วนของหุ้นบ้างนะครับลองมาดูตอบแทนดูนะครับผมอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือเกณฑ์อ้างอิงนะครับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซ็ตทีอไอนะครับในแต่ละปีก็จะเห็นว่าผลตอบแทนบวกเยอะลบเยอะนะครับบวกบวกสาลบน้อยบ้างบวกน้อยบ้างนะครับนี่คือผลตอบแทนจริงซึ่งกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ควรจะได้ผลตอบแทนใกล้เคียงค่านี้ใช่ไหมครับหรือถ้ามีผู้จัดการกองทุนบริหารให้เราก็หวังว่าควรจะได้มากกว่าค่านี้จริงไหมครับลองดูนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับลองไปดูนโยบายอันนี้คือผลตอบแทนของกองสำรองเลี้ยงชีพจริงนะครับมาดูกองที่ลงทุนในหุ้นนะครับตราสารทุนเนี่ยปี52นะครับได้มาประมาณ 33% ถ้ามองเฉยๆโอ้โหเป็นเลขที่ดีนะครับผลตอบแทนโตตั้ง 33% นะแต่ปีนั้นครับลองดูตลาดหุ้นโตไป71นะครับแสดงว่าเราทำผลตอบแทนได้ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเลยมาดูปีแย่ๆบ้างนะครับปี51เนี่ยปี2008นะครับลงไป 38% นะครับปีนั้นตลาดลงไป45ก็ยังพอโอเคนะครับติดลบก็ติดลบด้วยอยู่นะครับแต่ก็ติดน้อยกว่าส่วนไหนเป็นปีที่บวกครับที่มีปัญหาปี50นะครับบวก30ตลาดบวก30กองสำรองเลี้ยงชีพบวก23นะครับคือค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยกองสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างน้อยน้อยกว่าสิ่งที่ควรจะได้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เงินมันอาจจะไม่พอนะครับโอเคนั่นก็คือเหตุผลหลายๆอย่างนะครับรวมตอนนี้กับตอนที่แล้วนะครับในภาพรวมผมทวนอีกครั้งนะครับก็คือเรามีเหตุเช่นเรื่องของการมีครอบครัวเล็กนะครับมีลูกน้อยลงสังคมเราเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับแล้วก็มีเรื่องของอายุเราเนี่ยก็ยืนขึ้นนะครับทำให้มีความเสี่ยงที่เราจะมีอายุมากเกินไปจนมีเงินไม่พอที่จะใช้นะครับจนไปถึงเรื่องของระบบสวัสดิการระบบกองทุนเพื่อเตรียมเกษียณเนี่ยต่างๆมันก็ยังมีน้อยนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนภาคสมัครใจนะครับยกตัวอย่างเช่น IMF หรือว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับ Retirement Mutual Fund แม้จะมีแล้วนะครับแต่คนก็ยังลงทุนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับการลงใน LTF เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกองที่เน้นประหยัดภาษีในระยะสั้นๆเนี่ยกอง LTF เนี่ยถือแค่5ปีใช่ไหมครับ5ปีปฏิทินเองนะครับคนก็แห่ไปลงกองนี้นะครับพอกองครบก็ขายเอาเงินออกมาเอาเงินมาใช้มันก็ไม่เหลือไว้ใช้ตอนเกษียณละจริงไหมครับแต่ว่า IMF เนี่ยเงื่อนไขมันคือต้องลง5ปีแล้วก็ต้องลงจนอายุ55ด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้มีเงินเมคชัวร์ว่ามีเงินใช้ตอนเกษียณพอดีคนก็ไม่ค่อยลงนะครับเพราะมัวแต่ไปมองเงื่อนไขไม่ได้มองวัตถุประสงค์ว่าทำไมเขาต้องมีเงื่อนไขนี้ไว้นะครับสุดท้ายคนที่ลงใน IMF แบบถูกต้องเนี่ยครับผมเชื่อว่าณวันที่เกษียณนะครับคนกลุ่มนี้จะยิ้มได้เพราะว่าอย่างน้อยมีเงินเตรียมไว
นั่นคือเหตุผลนะครับหลายๆอย่างอาจจะดูพูดเร็วๆนะครับแต่ก็ผมเชื่อว่าต่อให้ผมไม่ได้เล่าพวกนี้นะครับเพื่อนๆหรือทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าการวางแผนกเกษียณนั้นจําเป็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยแล้วถ้าจะวางแผนกเกษียณเนี่ยมันทํายังไงล่ะนะครับมันทํำยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกผมจะพูดเป็น2ส,ส่วนคือคอนเซปต์หรือหลักคิดก่อนแล้วก็พูดถึงว่าแล้ววิธีจริงๆเนี่ยจะทํำยังไงใช้เครื่องมืออะไรนะครับนั้นตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของคอนเซปต์ก่อนนะครับเรื่องของหลักคิดในการวางแผนกเกษียณนะครับเวลาจะพูดถึงหลักคิดเนี่ยมันต้องวาดสิ่งสิ่งหนึ่งเราเรียกว่าไทม์ไลน์นะครับหรือว่าเส้นของเวลานะครับโอ้โหผมจะขีดให้ตรงนะครับนี่คือตรงที่สุดละเท่าที่ทําได้นะครับไทม์ไลน์ของการวางแผนกเกษียณเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับหลักๆมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นช่วงก่อนกเกษียณหรือว่า pre retirement อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเป็นช่วงหลังกเกษียณหรือว่า post retirement นะครับช่วง pre retirement เนี่ยเราสมมุติอายุเข้าไปอาจจะเป็นช่วงอายุตั้งแต่20ใช่ไหมครับจนถึงอายุกเกษียณอยากจะเขียน60แต่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่อะครับเราก็อาจจะหวังไว้เร็วกว่านั้นก็คืออยากอยากไปทำสิ่งที่ชอบเร็วกว่านั้นนะครับอาจจะ55นะครับโพสต์ซิลไทเมนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอายุไขเฉลี่ยนะครับอายุไขเฉลี่ยของบ้านเราเนี่ยก็มีหลายๆค่านะครับหลายๆสำนักที่ทำออกมาก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าไปดูของ Google เนี่ยนะครับที่ของ World Bank จะเห็นว่าอายุไขเฉลี่ยของไทยเนี่ยอยู่ประมาณสัก70นะครับ68 69 70นะครับแต่นี่เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำเพราะเท่าที่รู้เนี่ยมันมีการรวมเอาทารกที่เสียชีวิตทันทีที่เกิดรวมด้วยนะครับส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันต่ำนะครับมาดูข้อมูลจากแหล่งอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของ DSI นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้แล้วก็เป็นองค์กรหลักเกี่ยวกับการให้การศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนการวางแผนการเงินของประเทศเรานะครับเลื่อนลงมาดูนะครับจะเห็นอายุเฉลี่ยนะครับผมพยายามหาเมื่อกี้หาเจอแล้วตอนนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับมีคำใช้ใช้คำที่ผมพูดไป longevity นะครับอายุเฉลี่ยของผู้ชายเนี่ย TSI เขาให้ไว้ที่72ปีนะครับของผู้หญิงคือ75จะเห็นว่าผู้หญิงอายุยาวกว่านะครับซึ่งก็สอดคล้องกับคำพูดติดปากของเราว่าผู้หญิงก็อาจจะค่อนข้างแก่ง่ายแล้วก็ตายช้าหน่อยนะครับอันนั้นซึ่งคงเป็นภูมิปัญญาของคนนะครับว่าคิดคำนี้ออกมาก็เพราะสถิติมันก็สะท้อนอยู่อย่างนั้นนะครับ7 2ถึง75ถ้าเราไปดูของเว็บไซต์กรตนะครับเว็บไซต์กรตเนี่ยกรตเขาให้ไว้ก็เป็นอีกค่าหนึ่งนะครับเขาจะบอกว่า7 4ถึง7 9นะครับผู้ชาย7 4ผู้หญิง7 9นะครับดังนั้นในการใช้จริงๆเนี่ยเวลาเราวางแผนจริงเราก็อาจจะต้องเลือกตัวเลขสักตัวนะครับวิธีที่ผมแนะนำก็คืออาจจะไปดูโปรไฟล์ของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราจริงๆนะครับหรือบรรพบุรุษของเราว่าส่วนไหนอายุยืนหรือเปล่านะครับตีตรงนี้ผมตีให้สัก75ก่อนก็แล้วกันนะครับ75ซึ่งความจริงถ้าเรามีกรรมพันธุ์ที่อาจจะมีแนวโน้มเป็นโรคต่างๆได้ง่ายเนี่ยอายุเฉลี่ยก็อาจจะน้อยกว่านี้นะครับหลักคิดก็คือว่าเราเนี่ยต้องทำงานในช่วงนี้นะครับช่วงที่เป็นเส้นสีน้ำเงินที่ผมแรงเอาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเพียงพอต่อการใช้งานใช้จ่ายนะครับในช่วงนี้ทั้งหมดนะครับดูนะครับช่วงนี้เนี่ยถ้าบวกลบออกมาน่าจะได้สักอ่าสาสิบห้าปีนะครับหมายความว่าเราทำงานประมาณสักสาสิบห้าปีนะครับเพื่อเลี้ยงตัวเองอันนี้อ่ายี่สิบปีนะครับแสดงว่าเราต้องทำงานร่วมสองเท่านะครับคือทำงานตรงนั้นเนี่ยสาสิบห้าปีก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองละในช่วงนั้นแล้วก็ต้องเผื่อยี่สิบปีด้วยนะครับดังนั้นในช่วงนี้แหละครับช่วง pre retirement เนี่ยที่เราต้องมีการเตรียมนะครับหรือมีการ invest ลงทุนหรือว่า save ออมนะครับเพื่อที่จะเอาเงินลงทุนเงินออมเนี่ยไปใช้จ่ายในช่วงหลังกเกษียณนะครับ
หลักการคิดในการวางแผนเกษียณเนี่ยเขาก็จะทําอย่างนี้ครับเขาจะประเมินก่อนว่าในช่วงนี้นะครับช่วง post retirement เนี่ยจนถึงวันที่เกษียณอายุเนี่ยเราต้องใช้เงินสักเท่าไหร่นะครับใช้เงินเท่าไหร่แล้วทำยังไงรู้ไหมครับเขาจะทำการ discount หรือว่าคิดลดเนี่ยคิดรวมแบบโดยคำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาด้วยนะครับเงินแต่ละเวลามันมีค่าไม่เท่ากันเขาจะคิดมาไว้ที่จุดนี้นะครับคิดไว้ที่วันเกษียณว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่สมมุตินะครับว่าตรงนี้บอกว่าต้องมีเงิน10ล้านนะครับต้องมีเงิน10ล้านนี่คือขั้นแรกนะครับอ่าผมถ้าผมเขียนเป็นเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งคือการประเมินว่าใช้เงินเท่าไหร่เบอร์2คือการหาว่าอ่ะเราต้องมีเงินตรงนี้เท่าไหร่นะครับณวันเกษียณเบอร์ที่3นะครับก็คือเป็นตัวหาว่าเราต้อง invest หรือ save เท่าไหร่นะครับถึงจะมีเงิน10ล้านณนะอายุเกษียณพอดีนะครับตัวนี้ก็คือหลักการว่าการวางแผนเกษียณเขาทําอย่างนี้นะครับเอาอีกรอบประเมินเงินหลังเกษียณว่าใช้เท่าไหร่คิดรวมกลับมาเป็นก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่าลงทุนเท่าไหร่นะครับก็ต้องลงทุนก็ต้องมาแจกแจงอีกว่ามีอยู่เท่าไหร่แล้วจะลงเพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่คนเราอาจจะยังไม่มีเงินที่เตรียมไว้เลยครับดังนั้นก็ต้องเริ่มลงกันใหม่หมดนะครับโอเคก็มาดูคร่าวๆผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับความจริงในเว็บ A Academy นะครับเรามีไฟล์ Excel นะครับให้ใช้วางแผนเกษียณได้ซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาทํากันนะครับผมจะพาทําความจริงมีเขียนอธิบายละแต่ว่าอยากจะใช้วิดีโออธิบายเพิ่มเติมนะครับผมยกตัวอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับในการวางแผนจริงเนี่ยคิดซับซ้อนกว่านี้นะครับแต่พอจะให้เห็นคอนเซปต์เห็นไอเดียนะครับสมมุติว่าเรานะครับจะเกษียณตอนอายุ55ตอนอายุ55แล้วคาดว่าจะมีอายุเอาเขียนง่ายๆเลยนะครับคาดว่าจะตายนะครับจะสิ้นอายุเนี่ยตอน75นะครับหมายความว่าเราจับ2ตัวนี้หักรบกันคือ20ปีใช่ไหมครับเราก็มาประเมินเลยว่าเราจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าใช้เดือนละในช่วงนั้นนะครับสมมติว่าจะใช้เดือนละ 50,000 บาทนะครับก็ต้องคูณ12ปีใช่ไหมครับเอ่อคูณ12เดือนนะครับแล้วก็คูณ20ปีถูกไหมครับว่าได้เท่าไหร่นะครับ5 0 0 0มคูณ20ก่อนแล้วกันนะครับ 50,000 คูณ20ได้แสนได้ล้านนะครับล้านคูณ12ได้12ล้านนะครับอันนี้เป็นวิธีคิดแบบง่ายๆนะครับย้ำว่าแบบง่ายๆเพราะว่าเรากำลังคิดว่า 50,000 นี้พอนะครับแล้วก็กำลังคิดว่าไม่ต้องคำนึงหรอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเราจะเอาเงินไปลงทุนอะไรหรือเปล่าหรือมันมีเงินเฟอ้อไหมนะครับถ้าคิดแบบง่ายๆเนี่ยก็จะได้ออกมา12ล้านนะครับซึ่งวิธีคิดแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะครับเป็นวิธีคิดที่ระมัดระวังที่สุดด้วยซ้ําเงินก้อนนี้จะใหญ่ดีนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาคิดนะครับว่า12ล้านเนี่ยจะเก็บยังไงนะครับถ้าเราเริ่มเก็บเร็วจะเก็บเท่าไหร่นะครับเริ่มเก็บช้าจะเก็บเท่าไหร่ก็เก็บให้มันได้12นะครับอันนี้ก็คือหลักการตัวอย่างคร่าวๆความจริงเนี่ยเราต้องคำนึงถึงหลายอย่างนะครับคำนึงถึงเงินเฟอ้อด้วยนะครับว่าเงินจะเฟอ้อเท่าไหร่ห้าหมื่นนะวันนี้เนี่ยนะครับมันจะพอไหมในวันข้างหน้านะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยครับทำให้มูลค่าทำให้อำนาจซื้อลดลงเนี่ยยี่สิบปีนะครับอำนาจซื้อจะลดลงครึ่งหนึ่งหมายความว่าถ้าเราจะ,กะเกษียณในอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยครับเรามองว่าถ้าวันนี้เนี่ยต้องใช้ห้าหมื่นนะครับอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องมีเงินแสนหนึ่งนะครับถึงจะซื้อของได้ห้าหมื่นบาทนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมคงไม่พาลงไปคํานวณแบบลึกลับซับซ้อนนะครับแต่ว่าจะขออนุญาตใช้ไฟล์ Excel นะครับที่ผมได้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับในการช่วยเป็นเครื่องมือในการวางแผนเกษียณจะดีกว่านะครับซึ่งเจอกันในวิดีโอตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ